一会儿。剑现在何处？他俩已经潜入黄文敏家中，只等哥哥到来。好、哦，你可见过石勇、杜谦？哦，他们在城门外那边，守着那儿。阮十三兄弟在，在。刘唐兄弟在，依计行事。大哥，有我们四个呢。走，小心啊！哎，哎，快快快快快！马上，马上，马上！开门呐！隔壁大官人家失火了，快开门！不得了了，着火了！着火了！着火了！哪儿啊？哪儿啊？哪儿啊？哪儿啊？快！快！快！快！快！快！快！快！贤弟，哎，贤弟，你看这是什么人？这不是黄文斌，骗我！好好饶命，好好饶命！我是他哥哥黄文艳，我知道我弟弟做了很多坏事，我是我对他管教不严，求求各位好汉，放过我弟弟一条生路啊！起来吧，这是黄文艳打散人，是他哥哥，把他解开，解开。我杀了你！停停！不可滥杀无辜，放了他。黄文炳向来欺压百姓，收了不少财物，不如一起都拿了。说得好，正当如此。来，弟兄们，搬了，搬了，搬了。是不是着火了？是、啊，大人，大人，啊，那是不是着火了？这不是江州城方向吗？船家，船家，船家，船家，过来，带我过去。你是黄文炳、黄通判吧？你是何人？哎呀，黄通判，你就别问了。你家走水失火，我专门在这等你的啊。哎，快上船吧。哎哎。你们干什么？大人，兄弟，就是你张顺爷爷。我哥哥有话与你说。小哥，你你家哥哥是哪位啊？我哥哥就是宋江宋押司。江龙李俊，在此等候多时了。少侠，少侠饶命！你有什么我给你什么，请你放我一命好不好？少侠饶命啊！啊，来了来了，倒上倒上，多吃几碗啊！这次啊，多亏了大哥，咱们毫发无损，得胜而归。错，对，不但毫发无损，还得了很多财物。这都是我们的账啊！他娘的，没有啥够啊！啊！
这个都缺了黄文炳的鸟丝。哎，早晚都上。这哥哥他也太累了，不然俺天津杀个痛快了。来来来来来，这这这这。兄弟，哥哥，你放心，黄文炳多行不义，必遭天谴，他一定会死在你手上。哥哥，黄文炳抓着了，就是了，哥哥，哥哥，这厮抓来了，哥，黄文炳。我与你往日无怨，近日无仇，为何三番五次加害于我，还让蔡九毒杀我与戴宗？你既然饱读圣贤之书，为何要干这等毒杀之事？我知道百姓们都叫你黄风刺，今日宋江就拔了你这颗刺！你这个不孝的东西，我打你！你这个不孝的东西！我打你啊！敌国是前，千叮咛万嘱咐啊，莫要伤人害己。可你偏要做这短命折寿的勾当。我早就听说过宋江啊，他是山东一条响当当的好汉，仗义疏财啊，救难救贫。你，你与他无冤无仇，你为什么要去害他？哥哥，我本以为你是个忠厚之人，黄面佛，没想到你也是个糊涂蛋呐！你，你说什么？你娘的！我先问你，他宋江提前反噬就是谋逆，勾结贼人就是造反。我作为通判，作为地方父母官，难道我就视而不见吗？他装疯卖傻，我揭穿他不对吗？你、你、你强词夺理，哥！我虽然只是个通判，但朝廷对我、对我皇家是有恩的，你知道吗？你对得起爹吗？你、你就不怕天打雷劈吗，哥？孩儿替他这个不孝之子赔罪了，哥。难道我遇到宋江这个反贼不去理会，纵容他对抗朝廷吗，哥？爹，就当你没有这个儿子，我没有这个弟弟，哥，你，啊啊、你死了。你死了，我也不去给你上坟。宋江，今天我落到尔等贼人手里，算是我时运不佳。你们要是条汉子，就给我个痛快！兄弟，现在是你报仇的时候了。这“聚义听三字”是愚兄所提。晁盖一生只认得一个“义”字，平生只求与四方豪杰共聚大义，肝胆相照，无拘无束，同生共死。贤弟以为如何
昭天王之前曾说，此番若救得宋公明，定请哥哥做梁山第一把交椅。吴学究，休要再提此言。兄长不必刀斧，救我性命，宋江感恩不尽。宋江何德何能，无功无禄，如何做得这第一把交椅？哎。若不是当初贤弟担任血海官司，救了我七人性命上山，哪有今日之重？所以山寨之主，本该贤弟来做。有晁盖在此，谁人敢不服？哎，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，兄长如在，如此相让，宋江，情愿死在这里。啊、哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥。贤弟，请起，起来。好，不说了，不说了。哎呀，俺铁牛可还等着喝酒呢。你们这推来让去的，好不麻烦的。再要推让，俺铁牛可要下山了。哎，天王，请。兄长，请坐。大哥，请吧。大哥，请吧。请。哥哥，此番梁山又多了许多的英雄，这大小座子该怎样排列？呃，这个嘛，天王哥哥，依我之见，眼下修分功劳高下，年龄长短，梁山坡就有各位头领，在左边主位上坐，新到各位头领。在右边客位上坐，待日后看各位出力多寡，功劳高下，再另行定夺不迟。好，好，此言极当。日后论功劳大小，再行定夺。开言。编造童谣陷害哥哥，说什么“好国殷家墓，刀兵点水宫”，这“家”字头下边一个“木”字，点水旁边一个“公”字，不就是“宋江”二字吗？还唱什么“纵横三十六，拨乱在山东”，无非是说我宋江想造大宋朝廷的反。这都是公孙先生所为。宋亚四，你我一别，终在此相聚。啊，来，宋江敬你，请。好，好啊，哥哥的话，那正是应了天上的言语啊！啊，咱们现在有这么多的兵马，造反又如何啊？啊，再说了，哥哥本来就姓宋嘛，啊，如何做不了大宋的皇帝呀、啊？啊，嗨嗨，我看呐，咱们现在哥几个就杀奔东京去，夺了他的鸟皇位的啊！哼，哎，军师哥哥，嗯，您呢就做个丞相啊，公孙先生，您就要当个国师，那总比在这个鸟水坡里窝囊着强啊！啊，是不是啊？是不是？哎。铁牛休得胡言！如今上了梁山，凡事都要听晁盖哥哥的调遣，不可再使你在江州的性子。若再信口雌黄，先割了你这个黑头！呃，哥哥，莫生气啊！要是真割了俺铁牛这个头，那几十才能长出来一个呀！啊，罢了，罢了，罢了，罢了。
，俺、啊、还留着这颗头吃酒呢啊！今有及时雨、宋公明，带了众位头领和千余兄弟，上我梁山壮我生威。今日乃黄道吉日，焚香祭天，望黄天眷顾梁山兴旺发达。五天之下莫非王土，若水泊梁山，定要自立于王土之外。愿众兄弟亲同手足，为义施举，大碗吃酒，大块吃肉。大秤分金银，快活一世。大碗十九，大块十六，大秤分金银，快活一世。哈哈哈哈哈！哎，朝天王，要想让我梁山坡兴旺发达，永远立于不败之地，光靠一个“义”字，尚嫌不够。哦，那以贤弟之见呢？小弟，让侯健兄弟赶着了一面杏黄大旗，仁兄请看。天行道，替天行道。哥哥，我等众位兄弟，哪个生来就是强盗？无非是蔡京、高俅等奸臣当道，蒙蔽圣聪，残害忠良，才是我等被逼上梁山，落了个有家难奔，不得不反。说得对，众位兄弟在此聚义。并不只为打家劫舍、杀人放火、图一时痛快，各路义士相聚于梁山，为的就是除暴安良，替天行道。对，对，除暴安良，替天行道。嗯，朝天王，这替天行道的宗旨，合天意，顺人心，可成梁山大业。梁山竖起这替天行道的大旗。各路英雄定会望风而来，梁山定能兴旺发达。太好了，擂鼓，挂旗。
。贤弟未上梁山之时，晁盖日夜不能安寐，如今与贤弟朝夕相处，真是开心。来，哎，贤弟，今日乃大喜之日，为何落泪？有什么话直说就是。将蒙哥哥救护上山，连日一念，甚是快活。只是不知家中老父如何？梁山好汉大闹江州，打了五位军，杀了黄文炳，朝廷必会降下旨来，责令郓城县逼迫家眷。捉拿宋江，嗯，宋江恐老夫受惊吓，性命不保。宋江唯有暂别山寨，回郓城县，接老夫上山，尽仁子之孝，以绝日夜思念。哦，哈哈哈哈原来如此。谁人不知宋江乃孝义黑三郎？你放心，人伦之事，韦兄你安排阮氏三兄弟下山去接。刚才来报，明日便到。我和你一同去金沙滩，接老大人上山。哥哥为宋江想得如此周到，宋江不知如何报答。哎哎哎，贤弟，请起，请起，痛饮三百杯，来。让我看到贤弟毫无顾忌的喝酒，就是最好的报答。宋江，从命就是，来，喝，来。来来来来，谁谁来，来来来，来来来，多吃几碗，来来，王爷兄弟，吃几碗，来来吃来吃，来，众位豪杰，承蒙各位对待贫道像兄弟一般，只是贫道自从随朝统领上山，终日饮酒为乐，从不曾回乡探望老母，一口。本是真人悬望，早想回冀州城探望一遭。今日又见公明哥哥父子、兄弟团聚，贫道更是思念母亲和师父。啊、暂别各位首领几天，咱们来日再相见。来、啊、了，酒哟，多吃，要多吃。铁牛，莫坏了咱的酒兴。那哥哥，你再推啊！铁牛兄弟。你这是为哪般呢？这个爷亲爷，带给爷亲娘，啊，偏偏俺铁牛是从石头缝里蹦出来的，是从土坑里钻出来的。俺只有一个老娘，在家里。俺哥是给人家打长工的。那如何让老娘快活起来呀、啊？俺铁牛想把老娘接上梁山，让他在这里快活几十，那也好啊。好兄弟，你我生死一处，你娘便是我娘。
你要接老娘上山来共享天伦之乐，哪个能不同意？你放心，宋江定会像孝敬自己亲娘一样孝敬他老人家。啊、真的？嘿嘿，那哥哥，你是答应了啊？拿铁就这就下山去。哎，哎给牛。你性情暴烈，如此下山，定会惹出事端。况且你刚在江州杀完人，哪个不认得你黑旋风李逵？这个是啥意思啊？那哥哥，你是不让俺下山了？啊，哥哥，你也是个偏心的人呐！哼，你爹爹就要上山快活了啊！那俺娘，就由他在村里受苦啊！兄弟，休要焦躁。若执意要去，需答应我三件事，方可下山。啊！啊！莫说是三件，就是三十件也成啊！哥哥别说，只这三件。第一。速去速回，一路上不得吃酒。好，不吃。第二件，你性情暴烈，没有人愿意跟你一起去，你需自己下山，悄悄的把老娘接上山来，不得声张，更不能惹是生非。成，不招惹就是了。<笑>这第三件嘛，你这把招人的钢板斧，必须留下。行，哥哥，俺都依了你，这回行了吧？好，那就明日下山。嗯，众兄弟在这里为你践行。嗨，这个啥鸟行啊？俺铁牛这就下山，此刻就走啊！回家接老娘去。哎，哎。想不到，贫道竟走在了铁牛的后面。哎张大哥，来，张大哥，哎，诸位兄弟，啊，我操！哎呀，你这是带俺去哪里呀？啊！哎呀，你没有看到官府贴的告示在抓你，你还往前走？啊，怪不得有张画跟俺挺像的，那是抓俺的。啊，啊，那上面都写啥？抓到松江的，赏银一万贯。哦，抓到戴院长，啊，赏银五千贯。啊，那抓到俺的，你啊，三千贯。三千贯。这帮狗鸟的官，哎呀，不要多说了。前面就是我弟弟开的诸暨酒店，我带你去他店里落脚。啊，坐吧。啊。哎，不送不送啊！二位吃好了，慢走慢走啊！再来啊！哎呦，二位来了，你们请你们请。哎呀，哥，不，哎呦。二位大官人承蒙再次光临，小人正在此恭候二位呢，快请快请。哎，主管，你弟弟怎生得如此下贱，活脱脱的整个一个狗官的狗腿子吧？兄弟有所不知，我的弟弟江湖人称笑面虎，且让你看看他的手段。走。哼，笑面虎。兄长。来了，嗯，呃，给你们上点什么呢？好，随便上点就行。哎，嗯
呃，二位不再多喝两杯。哎，酒菜不错啊，急着回去点卯，下次再说吧。下次啊，二位这是手头不宽裕，什么意思？嗯，什么意思？不打紧，不打紧，咱且赊账，明日小的自到府衙大人那里去支取。这，我我们是是赊账的人吗？啊？这多少两银子？谢二位大官人，免得小人的腿脚。呃，少说去，少说去。日前，端茶小厮到这儿来吃，自付了十两白银。二位是贵客，小的只敢收八两。八两？我们二位吃再多的好酒好菜，也只不过二两。就是啊，你什么意思啊你？旁的人到这儿来吃喝这些，小的都收十五两，这有账目为证啊！二位可以细细查看。好，八两就八两，这是十两，好了。哟，赶快找！谢二位大官人，谢二位大官人。大哥，哎，咱要回去啊，迟了这被罚。这就不是八两的问题了。哎，你你你，快点啊！我们急着回去点卯呢。哎呦，二位大老爷，这实在是不好意思啊！又怎么了？小店这是头一桩的生意，着实没有散银呐。那你还不赶快去换？去呀、啊！哎哎，是是，快快快，是是是是。哎呦，哎呦，哎，二大官人，小的，刚去完西城门，这各家店铺都找对不开啊。要不，小的再去东门看看。哎哎哎哎哎，点点，不用了啊。哎呦。还不谢二位大官人赏！谢二位大官人赏！你你你，走，走好，谢谢，走好走好。哎，你这个兄弟啊，果然是好手段，整治的那两个狗官，啊是无话可说。只不过，哎，我这个弟弟笑面虎的名号。就是这么来的。人家常说，恶面人要躲避，可是他们不知道，最最要防备的，就是我这笑里藏刀的弟弟。嗯，这家酒店，就是他一刀一刀从那些狗官身上切下来的。然而，对寻常百姓，他却很公道。哎，俺就奇怪了，他如此的做法，就没人砸店的。正所谓举手不打笑脸人，我这个弟弟。你若真要打他，就不能容他开口说一句话。只要他一开口，任何人就都打不下去了。这，俺不信，俺今天非要打他这个开口的笑面虎。哎，哎，哥哥，小弟与哥哥往日无冤，近日无仇，可为何打小弟呀、啊？啊，俺是看不惯那对那些狗官低三下四、没骨气的汉子。你好没由来的，辱没了你大哥在梁山上的名声。我多谢哥哥教诲，多谢哥哥教诲。小弟啊，做这些事都是经过大哥点头的，可不敢自作主张，辱没了大哥的名头。嗯，俺呐，俺就是看不惯伺候狗官的走狗。哥哥更错了，小弟虽然名利受些屈辱，实则痛宰那些狗官，所得的银两用来接济乡里，也算是造福一方啊。若是这么做也错了，那哥哥只管打来，小弟绝不再躲。以后改了这劫富济贫的习惯就是了。哎，好，好，好，好。朱贵，你兄弟果然好手段呐，俺是打不下去了。哥哥，楼上请，楼上请，请走。这个笑面虎啊，哎，朱贵兄弟，我倒忘记问了。你怎么也到这儿来了？哎
，宋大哥放心不下，怕你在路上惹是生非，特才派我下山来的。你说，我比你晚走一日，却比你早到半日。你说，你为什么今天才到？哎，哥哥不准俺吃酒，这在路上是一点力气都没有，所以走得晚了。即便不吃酒，你这胆子也太大了。明明在张榜缉拿你，那旁人这闪避都来不及。你偏偏往上凑，一旦出了什么闪失，你说我该如何想？哎呀，啊，好酒，哎、好酒，好！宋江大哥不让你吃酒，嗯，这不吃到了自个儿家了吧？啊，吃几碗也不妨。我这一路上滴酒未沾，馋死俺铁牛了。哎，拿过来吧，铁牛兄弟。哎，宋大哥知道了，定不会饶你。呃，俺是跟你耍笑的，啊啊！有谁敢不听宋大哥的话啊？啊，知道就好。啊，这酒呢，还是不吃了，啊，呃，咱吃啥行了吧？嘿，哎，嘿嘿你这身衣服很气派呀，啊！诸葛兄弟，这身衣服，尽给俺穿穿。等俺回了家，见着老娘，也好让老娘知道，咱们梁山上吃好的，穿好的。哎呀，来来来来，你这身材，我的衣服你穿不了。哎呀，不妨不妨，穿得了，穿得了。哎呀，好，来来来，我累死我了。啊啊！来，此树是我栽，此山是我开。要想从此过，留下买路财。你这厮是个什么鸟人？不在家里好好睡觉啊？跑跑到这里拦路劫道啊？说说我的名，吓破你的胆。坐了，好好听着。嗯，咱就是俩月前大闹江州，后又投奔梁山的黑旋风林奎。嗯，识相的，留下买路钱，便饶你一条性命。哼，没你娘个鸟性！嘿，好的胆子，吃爷爷一斧！呀！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，爷爷才是黑旋风李逵的，你竟敢在这里拦路劫道啊！坏了俺的名声，今日俺、啊、饶你不得！杀一个就等于杀俩呀！啊！哎、爷爷杀你就杀你，咱是杀两个。爷爷，听我说，小的也姓李，名叫李鬼，只因家中有九十岁的老母无人赡养，所以。孩儿才冒你的名声，在这里吓唬一些路人。嗯，但凡那些路人听说黑旋风李逵，就撇下行李远逃而去。小的也是虎穴钱财，不曾伤人性命啊你！你要今天杀我，我老娘真的要饿死了。我那，我那可怜的娘啊！我的娘啊！哎，好了好了好了好了，你倒还是个孝子呢。哎哎，好了，嗯，俺今天回家也是接老娘去的。那，俺如果杀了一个养娘的人，那天地不容啊。嗯，哎，爸爸爸，今天俺不杀你了，饶你性命。多谢爷爷不杀之恩。哎，不过你记住了，从今往后，不许坏了爷爷的名声。我就再有十条命，我也不敢呢，爷爷，我我不敢不敢，我也就是仰仗着您的名声，在这里才有胆量吓唬吓唬路人而已。嗯，哎，罢了罢了，俺还要回去看老娘的。嗯，爷爷走好，爷爷爷爷走好。嗯，俺、啊、看你也是个孝子啊。那，赶紧些银两。回家给老娘买些衣物吃喝，好，俺还要赶路呢。嗯，爷爷走好，爷爷走好，你走好
呃，大扫把，啊啊，俺是个路过的，这杜荣饥饿，呃，又寻不着这个酒食店，俺这有银子，啊，你做点酒饭与我吃吧。酒倒没地儿买，饭倒是可以给你做。呃，有饭也行啊，我这肚子都快饿出鸟来了。那进来吧。哎哎哎哎，哎呀，哎，喂，一升米够吗？哎。做三升米来。大嫂子，你这儿可有肉吃啊？俺有的是银子，你可别舍不得啊。等米熟了，我到猎户家给你淘点野兔肉来。好，好，好，好，要淘便多淘些来啊！俺有的是银子给你啊。哎，好。见不着面了，怎么了？怎么了？这等了大半天，好不容易等了一桩买卖。啊、你猜他是谁呀、啊？谁？正是那真正的黑旋风领盔、啊。哎呦我的妈呀！让我吃了一刀，差点没命啊！那那他怎么又放你回来了？怎么放我回来？哎，我就骗他说，我家里有。九十岁的老母杀了我一个，不就等于杀两个吗？哎呀，那个黑鬼还居然相信了，他还送了我一大锭银子。你你你看，让我回家，好好孝顺老娘。我将计就计，就赶快溜了。我怕那黑鬼变卦呀，我就在树林里多藏了两个时辰。我这不就……家里来了个黑大汉，他让我给他做饭，莫非就是那个黑旋风李逵？没出息，没出息，一直是没出息的。既然他来了，我看见他包里有那么多的银子，倒不如我们用先蒙汗药，把他下到菜里，完了你我再下手，有一些银两，神不知鬼不觉的。啊！把那个黑鬼的人头送到官府去，三千贯。值三千贯，三千贯，三千贯，三千贯，三千贯，三千贯，你这次啊，劫了爷爷的道，爷爷饶了你的性命，还给了你银两。如今你想害爷爷，还想要我的命，都都是那婆娘，今日活的猪的大鬼，我你难容啊！啊！哎呦，哎呀，啊！哎呀，哎呀，哎呀，
天牛，是我儿天牛回来了。娘，娘，天牛回来了，天牛回来，真是，我儿天牛回来了。娘，娘，你看看，娘，你看不见了，啊。看不见了，娘，娘，是铁牛啊！你是铁牛，不是娘在做梦吧？哦不，娘，娘，娘，铁牛啊，娘，我儿没有胡须，你是何人？先来夸我这小老婆子，娘，铁牛离家数年，怎都不长胡须啊？俺、啊、真是铁牛啊！俺、啊、是铁牛啊！娘，还记得八岁的时候，俺、啊、上树打草吃，不小心从树上摔了下来，把头给摔破了。留下了一块疤，娘，你摸摸这块疤，疤还在呢。啊，还有还有，娘，俺小时候每晚睡觉，你都给俺缠腰圈，哄俺睡觉。娘。花巴掌拍，正月正，老太太要看莲花的。花巴掌拍，五老太太要吃烤红薯。真是我那空灵儿啊！你走了十年，十年呐、啊！娘是朝也思，暮也想，俺想你想的，流干了泪呀、啊，勾下了俺的眼呐、啊！娘，娘。娘的养育之恩，孩儿还没有报答，反连累你老人家，哭瞎了双眼。俺爹牛，俺爹牛不是个东西啊！告诉娘，你现在在哪里安身？娘，俺天牛如今做官了啊，吃喝穿戴都不愁了啊。俺天牛这次回家，就是接娘享福去。俺儿做了官了。哎，对，做了官了。一大字，不识一斗。如何能在官府做得了官，是极品官？俺做的是武官。啊，俺们那儿官不论品的，论名啊，俺铁牛官居第三名的
，这等好事，哪能摊到俺们穷人头上？娘，来，摸摸这大银子。啊，娘，咱摸摸俺这衣裳啊，娘，绸缎呐，嗯，不是粗布衣裳，嗯嗯，信信，良心，铁牛又出血，又出血了，俺铁牛这次回家就是接娘。去享福的，娘，娘，娘，大哥，你这东西回来做甚？又来连累人。铁牛如今做了官，特来接俺的。大哥，去。娘啊，大哥，休听他放屁！你听俺说，十年前，他杀了人，只顾自己逃走，不管俺这兄长，叫俺披枷带锁，替他受那万千的苦。大哥，前些日子俺听说这畜生又劫了法场，闹了江州，上梁山，做了强人。娘，江州官府正赏钱三千贯，捉他呢。哎，大哥，来来。大哥，你听我说啊！啊，大哥，你就和娘随俺铁牛一起上梁山，梁山山的公明哥哥，带俺四群兄弟呀！啊，俺们大家都是大碗吃酒，大块吃肉，大秤分金银呐！啊，你我兄弟一起孝敬老娘，岂不快活啊？啊，你还想拉俺做贼？俺现在就拉你去报官！啊，你你，大哥，哎呀，俺敌不过你，俺去报官！你这。哎大哥，啊，大哥，哎，娘，哥哥出去叫人来，就走不成了。俺铁牛现在就逼你走啊，走，别我走，走了，娘，啊。铁牛啊，哎，娘看不见，你这是背娘去哪儿啊？俺接娘上梁山，到那里去享福去。啊，铁牛啊，你真的上了梁山，做了强人呐？娘，你休听人胡说，咱们梁山上那人人是英雄，个个是好汉，啊，那重情义，讲义气，那聚义厅前插着杆大旗，写着“替天行道”的，哈哈哈哈，俺们杀的那些都是贪官污吏、土豪恶霸。从不掠贫寒人家，不伤善良的人。铁牛这回背你上梁山，哎，那是遍地金银，天天有肉吃，天天有酒吃。你说的那么好，啊，娘倒不敢信了。啊，梁山真能容下咱们娘儿俩？俺铁牛说的那是句句是真的。俺那宋江哥哥是天下第一的大好人，带俺生过亲兄弟呢。一定是个大好人。那当然了。啊，等娘上了山，那就知道了啊！娘啊，等到了梁山，那那些哥哥可忙了。松江哥哥给您炖肉，晁盖哥哥给您烙饼，军师哥哥给您扒大葱啊！娘就是过一天这样的好日子，俺就知足了。娘多少年前吃的肉啊，都记不得了。也就每回吃肉，都想着娘还没有吃上呢。但这回上了梁山，怎么使劲的吃，把这几年没吃的，全给补回来。哎，铁牛，娘知道你最孝顺娘了。娘，等上了梁山，俺再给你寻个好郎中，把你这双眼睛给你治好了，啊，让娘好好看看咱梁山上的。众位好哥哥、好兄弟们，娘口渴了，你去弄点水来喝。啊，铁牛这嗓子也早就渴得冒烟了。可是四下也没个人家呀，啊
，等过了前面那道梁子，啊，俺在山里寻个人家，咱们吃饱喝足了，啊，铁牛再给你找个车子，铁牛推着您走，啊。听到这水声啊，娘越是渴得要命了。哎呦，你你听这水声，就在不远啊。你去了，赶紧回，啊。水就在前面了。啊！哎，哎，哎呀，啊，这里有块石，来，娘先坐一下。啊，哎呦，哎呦，娘，这山里的水呀，听起来真，看起来近，走起来可就远了。啊，娘，您再忍耐一下啊。嗯，铁牛这就给您寻水来。哎，啊，好，忍耐点啊。嗯，哎，哎，哎，哎。哎！哎！哎！哎！哎！哎！这也没个，没个家伙怎么盛水呀？哎！是俺老娘的。
来辛辛苦苦，要在老年人上山享福，却不想被你们几个畜生给吃了。你，你吃俺老娘一个，俺杀你们一窝！呀，啊，啊，老娘啊，老娘啊！媳妇儿不孝啊，老娘啊，啊啊啊啊啊！娘，娘，爹就把水给你取来了。娘，爹就把水给你取来了。娘，儿不孝啊！娘，娘，啊啊啊！打毁玉手，壮士！呀，呀！壮士，壮士，壮士息怒！壮士息怒！壮士，壮士息怒！你们这些猎物，凭什么三牙打猎的啊？这家的老虎还活着，吃辣的老娘啊！哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！谁是你们的恩人呐？杀大虫，你就是俺们的恩人。是，恩人为已领四邻八方，除了大害啊，更是救了俺们这些穷猎户的性命。恩人。让老虎吃了，老娘，俺才杀死老虎的。恩人容禀，已令猛虎作恶，官府先前俺们这些猎户捕杀，就因杀不得大虫，俺们不知吃了多少官府的棍子恶打。如若再抓不到大虫，俺们的性命恐怕就都保不住了。昨夜听到满山虎啸，以为大虫又在作恶，今天一大早，俺们这才敢上山来呀、啊。好了，老虎现在已经死了啊！你们赶紧抬着老虎回官府交差了啊！还有白鸡老娘的，滚开！恩、哎、人，恩、哎、人，恩、哎、人，恩、哎、人，老娘，大虫是恩人打死的，俺们不能，俺们不能贪功，是为恩人到官府请功领赏。俺、啊、不要什么功赏，我老娘啊！恩人如何也得跟俺们回山下，回山下，让四林看看，到时候也知道是给哪位好汉的娘扫墓啊！是啊，恩人。老娘。大人，大人，这位便是打虎英雄，真的。那真是多谢恩公，里边请，请，请，请，请。哎呀，哎呀，请，请，请，请，请，请。哎呀，哦，请问壮士尊姓大名？啊啊，俺姓张，没名，人称张大胆。好一个张大胆！如果你没这个胆量，也不敢打死这一窝大虫啊！<笑>就是再来一窝老虎，俺也照样杀得。哎呀，壮士为民除害，我只是想请壮士在这庄上小住几日啊！你看，哎呀，我也好到县上为壮士表功请赏啊！哎，俺呐不要什么功赏，俺还急着赶路呢。你们。替俺照顾好俺老娘的坟，就好了。哦，壮士，自管放心，我等一定好好的照管。只是这酒菜都已经准备好了，还是请壮士吃了饭再走吧。哎，俺这一路上都不曾吃酒
，可却还是害了老娘啊！哎，这这这这，哎这，哎呀哎呀，壮士，请不要伤心，也不要过于难过。哎呀，这人死不能复生，你呀、啊、一定要顺便节哀。咱们还是吃酒吧，啊，还是吃酒吧，怎么样？请，哎，呀，慢着慢着，不用着急，不用着急，我这儿酒也多的是，菜也多的是，保证管你酒足饭饱。你可是黑旋风李逵，你是谁呀？啊，报上自己的名号，问爷爷的名号干啥？哥哥，错不了，这厮定是那梁山贼寇，黑旋风李逵。嗯，放开！来呀，把他给我抬下去。是。当家的，有人找您。哦，请。戴院长，诸位兄弟，你如何来到此地啊？好，哥哥不放心铁牛，让我前来接应。哎，他人呢？去百丈村了，他不让我跟随。这个时候，应该已经到家了。那我们先去接应他吧。好。不好了，不好了，不好了，哥哥！戴院长，这么慌张，什么事情？大事不好，黑旋风出事了！啊，是不是被官府抓了？啊，快说，到底出什么事情了？也不知道详细。只是听说李逵哥哥吃醉了酒，被绑在了夷陵下的曹家庄。曹家庄的人已经告到了县衙，县令老爷派了接济杨雄和都头李云，连夜赶往曹家庄。明日一早就押李逵回县衙。哎呀，这该如何是好啊？这,这黑牛又闯祸。哥哥就是担心他会出事，所以派我们两个前来接应他。结果不出所料，到底是出事了。只要是不把铁牛救出来，日后怎么向哥哥交代呀、啊？哎，这杨雄人称病关所，李云外号青眼虎，这二人都是一身的本事，三五十人进不得身呢。此事不能力夺，这个智取。哦，朱父兄弟可有什么好的计策？快快说来！不瞒哥哥说，这李云平日也爱与我交往。常教我使一些枪械棍棒，我跟他虽未成师徒，却有师徒之情。嗯，师傅与杨雄更是情同手足，他二人常来我酒店吃酒，我有一条好计策。哦。你们两个鸟人，放了爷爷，不然爷爷挖了你们的心肝下酒吃。放了爷爷。两个狗官，俺、啊、挖了你们的心肝，下酒吃。就好，放了爷爷，放了。哎呀，兄弟们，来了来了来了，快点，走，你们快去准备啊！啊，好。师傅，杨姐姐，听说二位抓了梁山贼人黑旋风李逵，徒弟朱父在这儿略备薄酒，为二位接风洗尘。聊表徒弟孝敬之心，周掌柜，你太客气了。哎，哪里哪里，快点上酒上菜。李都头
，你真是交了一个懂事的好徒弟啊！哈哈哎，朱凤，昨晚在草家庄吃了半宿，你吃不下了。哎，二位拿了梁山要饭，今又行了这许多路程，腹中定然饥渴，还是让兄弟们吃些酒肉再走吧。李都头，此地离县城也就三五里了，咱稍作休息，也不负了朱掌柜的一片美意啊。<笑>好，哎，接近慢用，谢了。师傅，吃酒。好，我给你拿肉去。哎，来来来，吸吸酒。你这个歹人，来，死到临头了，还想吃什么酒？啊，好酒，等着杀头吧。啊。来来来，好，好酒，好酒，来来来，哎，倒上！你们不给俺酒吃啊？待会儿爷爷起来了，挖你们的心肝下酒。都是点儿。师傅，师傅，师傅，停住，停住！师傅，你们是是哪个无礼？放过我，师傅。哼！险些吃了个冤枉。哥哥，你为啥不让俺铁牛杀了官府那厮啊？若不是你吃酒贪杯，如何有这一遭啊？知道你老娘不在了，心里难过。刚才杀了这许多官兵，你也痛快了。可那李都头是朱父兄弟的师傅，如何杀的呀？这一场，怕是要害了师傅的性命。三位哥哥先走，我索性回去，劝师傅一起入伙，免得他会县衙受苦。也好，那我们在前面路口等你。强贼哪里走？你个鸟人！呀！铁牛，受了伤的李都头。来来来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！现在在梁山坡做了头领，奉及时雨孙公明的号令，召开黑旋风李逵，朱父，才做下了这场欺师之事。现如今贪官当道，今日又走了黑旋风李逵，师父回去如何交代呀、啊？定是要吃官司的呀。事已至此，不如随我们去上梁山。师傅，你可是个聪明人呐！你们今日海头有家难回，有国难投啊！罢了，好在我没有妻儿老小，别无他路。跟着你们上梁山了，师傅，以后我们可以在梁山共事了。哎呀，哦、哎呦，我的哥呀，你为何不早说呀、啊？啊，害得俺俩打上一架。你等贼人休走！哥哥，哎，哥哥，不要莽撞哥哥，你这是何意？难道你和他们串通不成？铁牛，铁牛，在下戴宗，也是官府缉拿的要犯。
，原来是江州神行太保，戴宗戴院长，求养大名。实不相瞒，今日只为了救我梁山兄弟，一起挡险，得罪了杨介卿。事到如今，不如与我们共同上山，共聚大义，替天行道。李都头已经决定和我们共赴梁山了。是的，哥哥，事已至此，我们一同上梁山吧。哎，贤弟，执意要走，哥哥怎会强求？各位英雄，都是豪杰，我杨雄素来敬重。只是我人在官府，身不由己。哎，事已至此，你们都走吧，我自己一人去找知县请罪。莫不是看不上俺们梁山？杨雄有家眷拖累。跟李都头比不得。另外，在下的叔父和知县有旧交之好，我料想他也不会过分的难为我，不至于走投无路。